amantes de la lectura. Hoy les quiero mostrar las cosas que me llegaron en el mes de mayo y para empezar quiero contarles que más o menos en el mes de marzo estuve participando en un concurso para ser embajadora de una empresa que está ubicada en Bucaramanga. Esta empresa su especialidad es hacer libretas en madera. Por aquí les estaré dejando el Instagram de esta empresa para que vayan, la sigan y de paso se antojen de las libretas de madera personalizadas que hacen ellos. Así que les voy a mostrar lo que me enviaron ellos. Lo primero es esta pequeña libretica que dice eh, la mejor productora audiovisual y vienen así estas hojitas por detrás. La siguiente es esta que está eh, la caricatura que tengo tanto aquí en YouTube como en Instagram y pues aquí abajito dice portólogos con un libro abierto que poco a poco se va convirtiendo en aves resulta que cuando ellos me escribieron que fui seleccionada me dijeron que podía escoger las tres agendas que ellos me iban a enviar eh, con motivos como yo quisiera, motivos personalizados así que yo les dije a ellos que quería estos dos motivos así y que la tercera agenda ellos la escogieran pues como quisieran enviármela así que la siguiente agenda es esta es una mano con una copa como si fuera de vino pero tiene una ola así que estas son las agendas que ellos me enviaron por ser embajadora de esta empresa lo siguiente que les voy a mostrar ya son libros estos tres libros que les voy a mostrar los compré en la Feria del Libro aquí en Bogotá. Así que el primer libro es Aquelarre de Mario Mendoza. Eh, este libro lo compré porque a mí me encanta, me fascina cómo escribe Mario Mendoza. Así que dije, pues aprovecho de una a comprarme el nuevo libro de él. Y los siguientes dos libros que compré en la Feria del Libro fue más una especie de recomendación por parte de alguno de mis compañeros de la comunidad BBB porque, pues bueno, le he visto a varias personas eh, reseñas de estos dos libros. Así que, el primer libro es Solo quedó nuestra historia de Adam Silvera, que por aquí les estaré dejando eh, la reseña que ya le hice a este libro. Y el siguiente es Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal. Los siguientes libros son dos de las novedades de la editorial 531, que hace poquito me regalaron. Y estos libros son Polvo Eres de Cristian Cipriani, y Estancia de Michelle Rincón. Pero resulta que este libro me gusta demasiado por tres razones. La primera, a mí me encanta mucho la poesía, así que este, en este libro podemos encontrar poesía, pero poesía erótica. La segunda es que combina la poesía con fotos. Así que podemos encontrar dentro del libro eh, 25 fotos, si no estoy mal, de esta jovencita. 25 fotos diferentes de ella. Y la tercera razón es que tanto la poesía como las fotos vienen en estilo postal que nosotros podemos arrancar y regalarse a alguna persona o poder colgarla en la habitación o bueno, no sé. Les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor. Así que, por ejemplo, tenemos aquí esta foto de Michelle y por detrás tenemos un poema aquí. Y si ven que vienen en estilo postal, pues esto lo podemos arrancar, lo podemos regalar, lo podemos pegar. Bueno, podemos hacer cualquier cosa con esas postales si las arrancamos o las podemos dejar así solamente. Los siguientes libros realmente solamente era uno, pero resulta que a mi querido amigo Alejo Cerna se le olvidó el día de la presentación llevármelo, así que yo le dije, pues como no me lo entregaste, pues me debes dos libros. Así que el primer libro es Un café en el infierno, que... Hoy preciso cuando estoy grabando el libro lo terminé, así que muy pronto les traeré la reseña. Que por cierto, tiene dedicatoria. Y el otro libro es Vive Mientras Puedes, también de él. Y que pues también tiene una dedicatoria aquí. Los siguientes dos libros fue un regalo de cumpleaños por parte de la escritora de los libros. Y también por parte de mi amiga Sandra de Tan Grande y Jugando, que por aquí les estaré dejando el Instagram. Y estos libros son de Jennifer Carranza, es Oscura Redención y Calvario. 
Según tengo entendido, estos dos libros vendrían siendo como una trilogía, el primero y el segundo, y pues el tercero ya está pronto a publicarse. El siguiente libro es Cuestión Territorial, que también me lo regaló el escritor, que se llama Jaime Castro, pues porque él es muy amigo de mi papá y me lo encontré hace poquito, y pues él aprovechó para regalarme su libro. Y ya para terminar les quiero mostrar esta hermosa carpeta que me regalaron, que se llama De Otra Manera, creo que tiene un convenio con El Espectador, y se llama Click Arte, Agencia de Pedagogía, Los que Hacen Esto. Resulta que esta es una bonita iniciativa que tienen ellos porque es contarles a los niños eh, de una forma diferente que ellos entiendan todo lo que está pasando en noticias, o sea, el tema de pronto de la migración, de la pobreza, bueno, temas así súper importantes en el momento en Colombia para eh, que ellos se enteren, se informen, pero pues obviamente de una forma divertida, de una forma bonita, porque es con animales. Así que esta es la carpeta y estos son eh, los librillos que vienen con animales, podemos ver tigres, podemos ver jirafas, eh, ratones, gallinas y eh, como les digo es una forma bonita de contarles a ellos lo que está pasando en el momento aquí en Colombia. Espero les haya gustado mi video de hoy, recuerden que es el Book Haul de mayo, cuéntenme en los comentarios qué recibieron ustedes en este mes. Eh, no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, compartir mi video, darle like y recuerden para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Chao, chao.